，上猛虎山，走给张东山。不错，彼此彼此。哪儿来的？大水冲庙，你是谁？我是你爷。啊！拿下！是。还是候着。
我这有海叶子，呈给山野。嗯。东山兄，你我兄弟一别数载，别来无恙。当年你我携手抗战，共赴国难。如今抗战胜利，举国欢腾，蒋匪背信弃义，又挑起内战，唯我县城。东山兄对抗战有功，对民族有益，期盼弃暗投明，万不可与人民为敌，与蒋匪为伍。诚盼东山兄率部加入民主联军，共建新中国，无论东，尽上。退下！我张东山大半生行走江湖，从不欠人情分，唯独欠润东兄一条命。是他把我从鬼子的死人堆里救出来，也是那时我动了加入抗联的心思。不过阴差阳错，占山为王，落草为寇。如今润东兄再次提起我张东山。国军少将特派员曾天阳，带九山十八港首领拜山门。东山兄，九一八事变一别数载，东山兄依然矫健。<笑>天阳兄如今已是党国少将参谋长，雪夜来访，不知有何要务啊？确有一事。委员长令，木屯将张东山部坐落猛虎山，浴血抗战，立下汗马功劳。当今恰逢剿共、戡乱之际，特委派张东山为木屯将。反共救国军司令授予少将军衔，赠以中正剑，望再接再厉，无负党国。天阳兄，此番雪夜上山，除了授衔，是否另有隐情啊？东山兄，国军在山下与共军一战，三天三夜，久攻不下。在遇上这百年未遇的暴雪，两军在城外对峙。如果东山兄可以助我一臂之力，那我们将一举歼灭共军。山野，不可！这位英雄是东北民主联军侦察排长杨建峰。够呛！林天雷，这是我们猛虎山的地盘，轮得到你们九山十八岗的，到这来撒野？还不退下重任，百姓安危，皆许于我猛虎山兄弟。危难之际，当仁不让。猛虎山全体兄弟，到！明日一早下山，万狂澜与祭岛，迎战促和，以免生灵涂炭。
枪可响了，要不咱们看看去？等等，再等等。<笑>叫。爹爹，这些人，这些人，这些人。
下了一座工厂，他们应该提前离开了。山是真想和共军穿一条裤子？放屁，徐大花鞋！你连老百姓都杀，你还是人吗？你怎么像蚊子叫似的？放屁！放屁！回去练。是。就这帮穷棒子，敢闹革命，全该杀！再杀一个试试。嗯老男不跟女斗，今儿算是我给山野一个面子。兄弟们，冲我！把百姓放了，把三个共军抓上山去。走。幸好我们保护百姓及时撤退，才让蒋匪们扑空。我们只需一待时机。再度反攻，就是不知道剑锋那边怎么样了。
你发烧了。对，我大胆子了，不要你管。你们共军伏击我爹，这个仇我一定要报。你报什么仇啊？有没有想过，我要真想杀山野，我还会等着被你们抓吗？这是日本九九狙击枪的专用子弹，咱们距离伏击圈至少有五百米的距离，在这么远的距离下能一枪打中山野，这绝不是一般人。是监视性，不是你一个人说了算。梅花鹿。你的伤口感染了，要是再不处理的话，可就没命了。哎呀！哎呀！快一个马！你怎么样？你好些了没？回来就好，女儿啊，猛虎山的弟兄，这交给你了。这些弟兄，万人走错了路，那就死无葬身之地了。今天咱们玩点新鲜的，那先让我练靶，都给我瞄准了，给我往头上招呼，听到了没有？听到了。啊！屁股上长眼睛啊！都给我看着点，住手！枪杀手无寸铁的人，你算什么英雄好汉？上次在猛虎厅，老子就想插了你，这一回我不敢。哥，哥，他是你哥啊？有点意思。行，都说打虎亲兄弟，上阵父子兵。今儿老子也试一回，一炮双响，一块上路。住手！啊、这里是猛虎山的地盘，要杀要剐，爷说了算。老子是给山野报仇，有种你杀了我、嗯！都别动手！
，都别动手啊！自己人，都是自己人，别伤了和气嘛！我爹的葬礼已毕，各位请回吧。不许，咱们回黑龙寨吧。曾宇，来，来。哎呀，哎，在这猛虎山。待的真的憋屈，什么三不能杀，八不能抢，这不能杀，那不能杀，现在连共党都不让杀，这还怎么干？现在丹爷和那个姓杨的又眉来眼去的哈，哎，他不会投靠共产党吧？那怎么能行呢？这，我这手里可是有共军命案子的呀。身碎骨，在所不辞。哎，这是干什么呀？来来来，起来起来起来起来起来起来起来起来起来,来起来起来啊！来起来起来，坐。何必如此小小礼物不成敬。哎，哎呀，师傅他，师傅他，师傅他，师傅他，我我我这是啥都没干呢，我我哪能收这么贵重的东西、啊？这点小东西，和猛虎山的地下财宝比起来，九牛一毛。哎，你在这这么多年，就没发现点什么线索？曾宇，曾宇，我跟你讲啊，张东山这老狐狸啊，把那财宝看得比命都重要，他谁都不告诉。但是我知道，他有一把金库的钥匙。但是，估计他死了之后，那钥匙肯定是留给丹爷了。好，以后多加留心。只要你效忠党国，帮我拿到宝藏，保你名利双收。哎，谢曾爷，有您这话，我心里踏实多了。来来，喝。哎，报告大爷，在黑瞎子屯附近，发现伏击我们的那些共军的线索。共军到了黑瞎子屯。那可是我们猛虎山的地盘。杨建峰坚持说伏击我们的不是共军，我们得试试他的反应。万山红呢？在巡逻，把他叫来。是。明天拂晓，我们全体下山。看来大概是要打一场大仗了。听说啊，共军驻扎在黑瞎子屯，是瞎吵吵，走，巡逻去。哎，走走走走走走走走走走走。杨大哥，嗯，山红姑娘，你这是？啊，丹爷他心情不好。让我陪他喝了点酒，这不还没尽兴。杨大哥，能不能再陪我喝上两杯啊？呃，这上次
你撞进我浴室，我们不打不相识。从那次起啊，我可就把你当成我自己人了。是吗？<笑>你是不是忘了？还有上次你夺马逃脱，我那可是有意放你走的呀。你瞧，我对你这么好，你以后可不得对我好点儿啊。哎，我那咱们就兄妹相称。什么兄妹不兄妹的，就不能有点其他的？哎，不不不不不不不，都听你的，啊，呃，以后啊，都听你的。行，那既然这样，我可就冒死给你透露一点。傻豹啊，在黑瞎子屯儿发现了共军的踪迹。明天一大早，答应要带着山上所有的兄弟下山去剿灭共军，以报杀父之仇。黑瞎子屯儿，哎呀，共军不可能会在那个地方。杨大哥，看来你还是一心为共军啊。嗨，山红姑娘，实不相瞒，先前上山确实是为了说服老爷子弃暗投明，但现在我弟被你们抓了，留下就是为了救我弟弟。那不如这样吧，我帮你救出你弟弟。你跟丹爷情同姐妹，为啥要冒这么大的风险帮我？是上天眷顾我，让我遇见了杨大哥。杨大哥才是一个真真正正、顶天立地的男子汉。如若杨大哥不嫌弃我，我愿意付出一切代价，都从了你。哎哎哎，不不不不，是是是是，赵红姑娘，听我说，我这个人不值得托付终身，我我我不值得托付终身。杨大哥，你就是看不起我。我我我没有。今日蒙羞，我也再难以见人了。不外山红，不如不如一死了之。哎死了算了，让我死了吧！小红姑娘，你让我死了算了，不行！把枪给我！你放开我！太危险！把枪给我！你让我死了吧！你放开我！你放！把枪给我！根本就不是民主联军的人，这些太坏了，开炮！快跑！快跑！
可以走。看看那边，哎，死了。这边，快看，那边。没有。好，快看。是杨兄弟啊！啊！山野的东西，这是我爹的。他是哪个柳子的？小五，他是黑龙山许天雷的三等将。许天雷，大爷现在就见见他，走。看看咱这些家伙事儿，怎么样？咱黑龙寨够威猛吧？够威猛，不错。我跟您说，报告。山的地位，贸然进攻他们的话，会被他们报复。只有披了更大的叶子，才能嫁祸于他，这样才可以一箭射。大大家，蒙古山大大家带人来黑龙山了。吹来了，我这黑龙寨可是蓬荜生辉呀！曾爷，怎么哪哪都有你呀？是啊，许大当家的寿诞之日，带兄弟们讨杯喜酒。抓了个人，听说是黑龙寨的，来呀、啊，带上来，给许大当家的看看。这不是小五吗？你认识他？他为什么穿着共军的衣服？许大当家的，这不会是你跟我说的投靠共军的兄弟吧？哦，对对对，就这小子，半年前投了共党，我还找他呢。道士劳烦丹爷给我送来了。你干什么？咱这辈子最恨的就是共。我这是清理门户了。
，清理门户，你要审问清楚啊！审什么审？是共党都得死！一家人不说两家话了，今天我们一醉方休。<笑>那是自然。诸位，今日来我黑龙寨，我已备下上好的浆子，咱们不醉不归。请吧，丹爷。请吧。大家来到了我们黑龙寨，真是喜上加喜呀、啊！来，我敬各位一杯。好、哦哎，啥大寿不大寿的啊？今儿大家能来，都吃好喝好，干！干！干！干！干！啊！我们黑龙寨。今天这么好的事儿，天天都是好日子。别别别别别！哎别！兄弟兄弟，哎别！你别误会，把枪放下。我就是想问问茅房在哪儿。嗯、哎，茅房在那边。日本人。啊？怎么称呼？下次一来，你呢？你的耳朵怎么了？冻伤了。冻伤了。也不是被枪打的吧？你真会说瞎。不过我可告诉你，干你们这个，千万得防着冷枪。是，你也要小心一点。这枪不错，能看看吗？大人。九九式狙击步枪，使用七点七乘五十八毫米子弹，配有四倍光学瞄准镜，子弹出速七百三十米每秒，有效射程九百米。果然是行家。你的墨西那根也不错，被行里人称是白色死神，使用七点六二毫米口径，内置无发的弹仓，所以它有效射程八百米。斯凯，还真的是同行。杨建峰，你干嘛呢？这颗子弹是从他的枪里取出来的，跟沙山野那颗子弹是出自同一把枪，就是他杀的山野。站住！嗯，大爷。大爷，大爷，怎么回事？老许，他想对丹爷图谋不轨，被丹爷给插了。丹爷，我的人做错了事情，我自己回家。在这儿插了他，你什么意思？啊？徐天雷，你敢收留日本鬼子，我帮你清理门户，有什么不可以？怎么回事？怎么回事？干什么？这是干什么呢？不就是个日本鬼子吗？何必伤了和气呢？走了。诸位兄弟，今天能来，那是给我徐某人面子。来。
我敬诸位一碗。大爷，今儿是我徐某人的好日子，我呢，你们办完酒。今天这事儿，就算了。徐大当家，今天这碗酒我就不喝了。改日猛虎山也好好陪你喝。怎么，大爷，你这是不给我们许大当家的面子了？干什么喊他？不给面子是不是？谁怕谁？大爷，许大当家的，这碗酒我替大爷喝。哼，这他娘的是来怜香惜玉来了。行啊，请吧。好酒量，我再给兄弟搬一碗。等等，许爷的浆子真他妈硬。说，把这个药给他灌下去，如果要是吐了就能活。灌，哎，吐了，吐了。等他好起来，也要宣布一件大事。大爷到！哎呦，大爷今儿这个，哎呀，这是哎呀，哎呀，哎呀，好看。这次，我们打败了甲贡军，杨建峰，记大功一件。好，好，好，好，好。杨建峰，枪法好，脑子灵。今儿起，他挂住猛虎山，封大炮头，二当家。怎么？你们不服？除夕之夜，曾隐要会盟九山十八寨的柳子，趁这个好事之夜，把他们邀来猛虎山，参加我和二当家的婚礼。成亲以后。
这猛虎山就交给阿尔当家了。大爷，使不得，你不能嫁给那姓杨的。是爷要娶。是啊。大爷，咱这猛虎山姓张，他不能改姓杨啊。你要搞清楚，不是爷从了二当家，是二当家从了爷，从了猛虎山。大爷，大爷，你说，这自古这都，这都是爷们娶娘们，这哪有娘们娶爷们这一说呀？你们说是不是？是、啊，没错。爷是岁数大了点，可想娶爷的海了去了。不是爷嫁不出去，是爷看不上。这一回，我见到了二当家，一下我就动心了，我就赖上他了。我就想找一个称心如意、能够托付终身的压寨夫婿，谁不服？妹妹们，你们看见了吧？将来你们找姑爷，就得找这样子的。看，好亮，嗯，听见了没？听见了。好，下去吧，下去吧。是，丹爷。杨剑锋，爷真觉得你是块料，留在猛虎山吧。大爷，事到如今，我也实不相瞒。啊！我留在山上，不仅仅是为了救我弟弟，还为了猛虎山这上千弟兄未来的选择。他们有什么选择？我的选择就是他们的选择。你放心吧，我和猛虎山的上千兄弟一定会走一条光明正确的道路的，知道不？丹爷，既然你都这么说了，那我就告诉你，如果上千名弟兄能跟人民站在一起，我杨剑锋就算是死，也在所不惜。哼，你怎么这么严重啊？不就是跟人民在一起吗？嘘，别动。大爷，你这春宵一刻值千金。既然你一番情谊，老杨怎么倒也不能辜负。狗男女，那我我就不再跟你还勉为其难了。走吧。知道为什么这么些年，猛虎山没有骚扰百姓，仍然能兵强马壮吗？还不是因为你们吃大户呗？吃大户能收多少钱？当年张大帅留在东北，有十个宝藏库，其中一个就在猛虎山里。剑锋，现在曾天阳勾结许天雷，以收编为由，图谋我猛虎山的宝藏。万一我有不测？这把钥匙就交给你掌管，大爷，你放心，共产党革命绝不是为了钱财。我相信你，大爷，既然你愿意参加革命队伍，那咱们就是同一条战壕的战友。嗯，战友。那我就有话直说了。你说，许天雷以重恶匪。我们势必要斩草除根，以绝后患。至于这些金银财宝，等打败国民党反动派，就把它献给党，还给人民。哦。你想一想，如果这些金银财宝要是换成衣服、换成粮食，会有多少老百姓不会被饿死，不会被冻死？哦，老百姓。
这就是你说的共产主义吗？对。好，我听你的，随便你处理。公爷，我怕你走。傻豹这些年跟着山爷，八成是为了丹爷。山爷这一走，丹爷又和那共军混在一起了。傻豹不是傻狍子，你国军正统，还望曾爷收留。在猛虎山不是也可以效忠党国吗？曾爷，您可知道这猛虎山还有张大帅的宝贝吗？哦，山爷把入宝藏的钥匙只留给了丹爷，但是丹爷不知道。入宝库的还有一道门，山爷怕将来丹爷所托非人。傻豹从小跟着山爷出生入死，所以山爷单独把钥匙交给了我。只要曾爷愿意收留我，我愿意把猛虎山的钥匙和宝藏一切献给你。只要效忠党国。以后保你飞黄腾达。从今往后，我傻豹这条命就属于曾爷的了。都是党国的，来，不如这样，我们干票大的，除夕之夜杀杨建峰，夺财宝，把丹爷给你夺回来。好，请曾爷。是个叛徒！你听着，看眼下这样子，我一时三刻是下不了山了。这只老山参，你带给老娘，就算是我尽的孝心。等一下。什么稀罕的老山参，让我们也见识见识？曾爷这么一大早从黑龙寨赶过来，就是为了找共军的茬儿啊！山红姑娘，眼下这全虚全蛹的老山参可不好找了。既然你喜欢，那不如送你了。犯不上不缺，您请。等等，我这个当哥的你可以不认，但这老山参一定要孝敬老娘。走。政委，他几次三番提醒我。让我把这老山参交给我老娘，可是我老娘已经去世多年了，是不是这里边有什么猫腻啊？除夕之夜。九山十八岗匪首会盟，可一旁大计，干得漂亮！弟兄们，今日恰逢除夕之夜，木屯将九山十八岗的所有首领，今晚汇聚猛虎山。今夜，我跟丹爷，即为百年秦晋之好，所以今夜里，所有的弟兄们，都要听令行事。由我杨某统一指挥，具体厅内由丹爷和傻豹负责。明白。具体厅外由万山红负责
。是。三大殿由刘二虎负责把守。是，都听清楚了没有？听清楚了。听清楚了。你们大家都非常熟悉猛虎寨的地形，只要我们抓了丹爷和姓杨的，就可以稳操胜券。只要曾爷一声令下。弟兄们都准备好了，你去拿下猛虎山。曾爷，您怎么说怎么算。不过我丑话说前面，这批宝藏我要一半，少一分，我一定不敢。哎、凭啥就分你一半啊？老子出道的时候你专开裆裤呢。你。我们大家只有齐心协力，抓共党。别说这点财富。木屯江都是各位英雄。今晚我们拿下猛虎山，将九山十八港的土匪一网打尽。是，出发。兄弟们，除夕之夜，在此共同起誓：大屯江以后，就是咱们兄弟说了算。好，好。新娘到，新娘来了。来了，来了，来了。来了，来了。来了，来了。早生贵子，早生贵子啊！就是来了。记住，妖气红绳的是我们的内应，不要向他们开枪。确定都是咱们自己人了吧？确定，都藏好了是吧？对，去吧，兄弟们，除夕夜，双喜临门啊！一是各位兄弟相聚一起，预祝兄弟们举世成功；二是。我们大当家的和二当家的今天喜结良缘，来，让我们共祝大当家的、二当家的白头到老。
，我曾听东山兄提起过，他有两个心愿，一个是希望大当家能够许个好人家，再有就是你们这一千多个兄弟有个好去处。是是。曾某有一言相见，大当家和二当家的喜结连理之后，退居江湖，过上安稳的好日子。好日子，曾毅，好主意。你还有什么高见？把张大帅留下的宝藏交给国君。曾爷，看来是早有谋算呐！兄弟们，意下如何？如何如何？曾爷高见，爷要是不从呢？那就再敬丹爷一杯。放下武器，或许可以放你们一条生路。大爷，傻豹，傻豹已经投靠国君了。如今，你就认命吧。情况。
中野，有钥匙孔。去给我看，去给我看。进去。开门，快
跟不上，快动！快动！哪儿都别动！上车！给我！跟上！都跟上！出去！走！快！快点！快点！跟上！都别动啊！杰夫，这次任务你完成的非常好，谢谢政委。听说过凤凰涅槃，浴火重生吗？也只知道。旧的不去，新的不来。等打败了国民党反动派，就把宝藏挖出来，献给党，还给人民。包兄弟，哎，这回啊，多亏你了。关键时候，趁着我和丹娘假结婚，假装反水，蒙住了曾天雅，力挽狂澜，功劳不小啊！这都是大家的功劳嘛，还有您和丹娘的安排。傻豹，找个机会混到曾天雅身边，把我们假结婚的事做实，一定要让他相信我和杨建峰是真结婚。他还假装跟二当家一起啊争风吃醋呢。<笑>政委，经理，张丹青，叫你呢。嗯，你大名叫张丹青。啊，到。张丹青，从今天起，你就是猛虎山独立营营长。谢长官栽培。咱们革命队伍里只有同志，没有长官。谢同志栽培